ஹலோ டீச்சர்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் போவ் சயின்ஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயும் ஃபெர்மி டைரக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இந்த the case of Bose Einstein statistics, the number of possible arrangements of three particles in two cells. என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ போவ் சயின்ஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மூணு பார்ட்டிகுலர் ரெண்டு செல்லில் வச்சோன்னா எத்தனை அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் வைக்கலாம் எத்தனை பாசிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த இதில் கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் போ பிஇ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு என்ஐ ப்ளஸ் ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் பை என்ஐ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஃபார்முலா நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா நம்ம இந்த சேனலில் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதையும் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புது வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புது வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் வீடியோஸ்லாம் கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா படிச்சுக்கோங்க படிச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் எண்ணெய் எத்தனை பார்ட்டிகல் கொடுத்துருந்தாங்க மூணு பார்ட்டிகல் கொடுத்துருந்தாங்களா ரெண்டு செல்லில் கொடுத்துருந்தாங்களா ஸோ இதை தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் என்ஐ ப்ளஸ் ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் பை என்ஐ ஃபேக்டோரியல் ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அந்த ஃபார்முலாவில் என்ஐக்கு மூணு பார்ட்டிகளுக்கு மூணு ஜிஐக்கு ரெண்டு மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் பை மூணு ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஃபேக்டோரியல் அதான் போட்டிருக்கோம் நம்ம இங்கே போட்டுட்டு என்ன வருது பாருங்கள் ஆன்சர் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஃபேக்டோரியல் நாலு ஃபேக்டோரியல் பை மூணு ஃபேக்டோரியல் ஒன்று ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு அது நாலு ஃபேக்டோரியில் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு நாலு பை மூணு ஃபேக்டோரியில் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அப்படின்னு போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து நாலு சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா படிச்சுக்கணும் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை இந்த கொஸ்டினுக்கு அடுத்தது இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்கள் இதே போஸ் இன்சிடென்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம் கன்சிடர் ஏ கேஸ் ஆஃப் ஓன்லி டூ பார்ட்டிகல்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஒபேயிங் பிஇ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஈச் பார்ட்டிகிள் இன் ஒன் ஆஃப் தி த்ரீ பாசிபிள் குவாண்டம் ஸ்டேட்ஸ் ஒன் டூ கமா த்ரீ ஸோ இந்த மூணு பாசிபிள் குவாண்டம் ஸ்டேட்ஸில் எதில் வேணா ஒரு ஒரு பார்ட்டிகிளும் இருக்கலாம் இந்த ஏபிங்கிற பார்ட்டிகிள் அப்படி இருந்ததுன்னா எத்தனை பாசிபிள் ஸ்டேட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஃபர் தி ஹோல் கேஸ் ஸோ இந்த ஹோல் கேஸுக்கும் மொத்தம் எத்தனை பாசிபிள் ஸ்டேட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பிஇ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் பி ஈக்குவல் டு என்ஐ ப்ளஸ் ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் பை என்ஐ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே ஃபார்முலா தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி என்ஐ ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு ஜிஐ ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு சரிங்களா என்ஐ ப்ளஸ் ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியலில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் நியூமரேட்டரில் எண்ணுக்கு பதிலாக ரெண்டு போட்டிருக்கோம் ஜிக்கு பதிலாக மூணு போட்டிருக்கிறோம் சரிங்களா ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று ஃபேக்டோரியல் பை டினாமினேட்டரில் எண்ணெய்க்கு பதிலாக ரெண்டு ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் போட்டோம் இன்ட்டு ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் மூணு மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் போட்டிருக்கிறோம் சரிங்களா போட்டுட்டு ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் நாலு ஃபேக்டோரியல் பை ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் நாலு ஃபேக்டோரியல் பை ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் அடிச்சுட்டு ஒன்றுன்னு ஆன்சர் சொல்லிடக்கூடாது நாலு ஃபேக்டோரியல்னா ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு நாலுன்னு எழுதிடணும் ரெண்டு ஃபேக்டோரியல்னா ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு ஃபேக்டோரியில் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டுன்னு எழுதினீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அடித்தோன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து எத்தனை கிடைக்குது ஆறு அப்படின்னு கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளமு இது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் நம்ம பிஜிடிஆர்பி கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்குவோம் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு எஃப்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபெர்மி டைரக்ட்
என்ஐ ஃபேக்டரியல் திரும்ப ஜிஐ யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஜிஐ மைனஸ் என்ஐ ஃபேக்டரியல் போன கேஸில் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் என்ஐ ப்ளஸ் ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டரியல் அப்படி போட்டிருந்தோம் பை என்ஐ ஃபேக்டரியல் போட்டோம் அப்புறம் ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டரியல்னு போட்டுக்கிட்டோம் சரிங்களா அப்படியே சைக்கிளுக்கு எழுதிட்டு போக வேண்டியது தான் நியூமரேட்டரில் உள்ள குவான்டிட்டி எழுதியிருந்தோம் எழுதிட்டு அதை அப்படியே கீழே பிரித்து எழுதியிருந்தோம் பிஇயில் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் ஃபெர்மி டேரக் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு ஜிஐ ஃபேக்டரியல் பை என்ஐ ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு ஜிஐ மைனஸ் என்ஐ ஃபேக்டரியல் ஸோ இதில் ஜிஐக்கு நம்ம வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஜிஐனா எத்தனைனா என்னென்னா செல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் தான் ஜிஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ஐங்கிறது என்னது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ஐ ஈக்குவல் டு எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் ஜிஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் என்ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஜிஐ ஃபேக்டோரியல் பை என்ஐ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஜிஐ மைனஸ் என்ஐ ஃபேக்டோரியல்னு நிறைய வாட்டி எழுதி பார்த்துக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என் பிஇக்கு பார்த்த ஃபார்முலா என்ஐ ப்ளஸ் ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் பை என்ஐ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஜிஐ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம நிறையா வாட்டி எழுதி வச்சுக்கணும் எழுதி பார்த்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இதை எவாலுவேட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியலில் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதியிருக்கிறோம் டினாமினேட்டரில் ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்று வந்துடுது சரிங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அடிச்சிட்டோம் அடிச்சிட்டோன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபோர் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் இன் ஃபோர் செல்ஸ் அக்கார்டிங் டு ஃபெர்மி டேரக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபோர் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிறது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏலேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபோர்னு ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து ஏ ஃபோர் தான் சரியான விடை இதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மூணு பார்ட்டிகுலர் ரெண்டு செல்லில் பிரித்து வைக்கணுமா த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் இன் டூ செல்ஸ் அக்கார்டிங் டு ஃபெர்மி டேரக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நாலு மூணு ஜீரோ அப்படின்லாம் கூட ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போமா ஸோ எத்தனை பார்ட்டிகல் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜி ஈக்குவல் டு டூ சரிங்களா இப்போ ஃபெர்மி டேரக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் சரிங்களா நீங்கள் சைட் பை சைட் நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி பாருங்கள் இதை எழுதி பாருங்கள் வீடியோஸ் வேணால் திரும்பவும் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போதும் இதில் ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஏற்கனவே ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்ருக்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஃபார்முலா பாருங்கள் ஜிஐ ஃபேக்டோரியல் பை என்ஐ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஜிஐ மைனஸ் என் ஃபே என்ஐ ஃபேக்டோரியல் ஸோ என்ஐ ஈக்குவல் டு என்ன என் வந்து த்ரீ சரிங்களா ஜி வந்து டூ தான் சரிங்களா ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறாங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோன்னா என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்கள் டூ ஃபேக்டோரியல் பை என்ன வருது டூ ஃபேக்டோரியல் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு கிடைக்கும் இதை எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாருங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் ஒன்னுன்னு போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ பாசிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எப்பயுமே நெகட்டிவில் இருக்கிறதுக்கோ இல்லை லெஸ் தென் ஒன்று இருக்கிறதுக்கோ வாய்ப்பு இல்லை பாசிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்ன எத்தனை இதில் பிரித்து வைக்கலாங்கிறத எப்படி சொல்ல முடியும் ஒன்று இல்லை ரெண்டு மூணு இதில் மைனஸ் ஒன்று பை மூணில் பிரித்து வைப்போனா சொல்ல முடியும் சரிங்களா ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீனு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ பி கேன் பி நெவர் நெகட்டிவ் ஸோ ஸோ பி வந்து நெகட்டிவாக ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ப்ராபபிலிட்டியும் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஜீரோ டு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பர்சன்டேஜில் சொன்னோன்னா சரிங்களா இந்த பாசிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து எப்பயுமே ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஒன்றாக தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மூணு பார்ட்டிகுலர் ரெண்டு செல்லில் நம்மளால் பிரித்து வைக்கவே முடியாது ஸோ ஆன்சர்
செல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை ஈக்குவல் டு பார்ட்டிகிள்ஸாக இருக்கலாம் சரிங்களா எஃப்டி எஃப்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஸோட வேல்யூ ஜிஐயோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே எப்படி இருக்கலாம் எண்ணெய்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லை மோர் தென் எண்ணெய் இருக்கலாம் சரிங்களா இன்றைக்கி பார்த்த இந்த நாலு ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களுக்கு பிஇ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எஃப்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் பாசிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரிங்களா எத்தனை பார்ட்டிகிள்ஸை எத்தனை செல்ஸில் எத்தனை பாசிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்மளால் அக்காமடேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம வீடியோஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நிறைய ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்கீங்க அதுக்கு மிக்க நன்றி இது போல் இன்னும் வர இருக்கின்ற வீடியோக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆதரவை வந்து தொடர்ந்து அளித்து வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி